ఈ అరుదైన సమతూకం రూరల్ అర్బన్ ప్రో బిజినెస్ ప్రో పువర్ అదే మాదిరిగా ప్రో అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రో బిజినెస్ ఈ అరుదైన సమతూకాన్ని సాధించిన సమతుల్య రాష్ట్రం తెలంగాణ ఇవాళ తెలంగాణలో ఏ మూలకైన పోండి మీరు సంపద పెరిగింది ప్రజల సంపద పెరిగింది రాష్ట్ర సంపద పెరిగింది ఓవరాల్గా అందుకే తలసరి ఆదాయం దేశంలోనే అగ్రభాగానికి వచ్చింది ఎందుకు ఓటేయాలి కేసీఆర్ గారికి అంటే ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగించాలి అంటే ఒకటి కాదు నేను వెయ్యి కారణాలు చెప్తాను ఎందుకంటే ఏ ప్రభుత్వం రెండు పర్యాయాల అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత మూడోసారి ఎలక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు స్వేచ్ఛగా గర్వంగా గొప్పగా చెప్పే పరిస్థితి ఉండాలి మేము ఈ పని చేసినాము కాబట్టి మాకు ఓటేయండి అని చెప్పాలి కానీ ఇవాళ మాకు మా మీద పోటీ చేస్తున్న ప్రత్యర్థులకు తేడా చూడండి మేమేమో ప్రగతి నివేదికలు సమర్పించి ఏ నియోజకవర్గానికి ఏం చేసినాం ఏ గ్రామానికి ఏం చేసినాం ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేసినాం ఏ రంగంలో ఏం సాధించినాం అని చెప్పి ఓటడిగే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు మా ప్రత్యర్థులు ఒకరు బీజేపీ తొమ్మిదిన్నరేళ్ళు కేంద్రంలో ఉన్నారు తెలంగాణకు చేసింది గుండు సున్నా గుండు సున్నా ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నదే ఎక్కువ తప్ప ఇచ్చింది తక్కువ ఏం చేసినరు తెలంగాణ కంటే చెప్పే పరిస్థితి లేదు అందుకే నిందాపూర్వకమైన మాటలు వ్యక్తిగత దాడులు అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా ఇదే తప్ప వాళ్ళకు తెలిసిందేమీ లేదు అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా ఇది వాళ్ళ నీతి ఇక కాంగ్రెస్ ఇట్స్ ఎ పార్టీ దట్ ఇస్ బిన్ ట్రైడ్ టెస్టెడ్ అండ్ డస్టెడ్ కాంగ్రెస్ కొత్తదేం కాదు ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి కొత్త పార్టీ కాదు ఇట్స్ ఎ పార్టీ దట్ ఇస్ బిన్ ట్రైడ్ టెస్టెడ్ అండ్ డస్టెడ్ అంటే చెత్తబుట్టలో పడేయబడ్డ పార్టీ పదకొండు పర్యాయాలు అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కరెంట్ ఇవ్వని పార్టీ తాగునీరు ఇవ్వని పార్టీ సాగునీరు ఇవ్వని పార్టీ ఇవాళ ఏదో చేస్తానని చెప్తే ప్రజలు నమ్మేంత అమాయకులు నేనైతే అనుకోను అన్నింటికి మించి ఏ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అయితే ఏ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అయితే ముంచిందో కాంగ్రెస్ పార్టీ హైదరాబాద్ సంస్థానంగా ఉన్న ఒక ఒక ప్రాంతాన్ని ఆనాడు పరాధీనతలోకి నెట్టింది కాంగ్రెస్ యాభై ఆరులో ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసింది కాంగ్రెస్ ఆనాడు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఆనాడు వారు వంచించబడి ప్రజల్ని వంచించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఒక ఘోరమైన తప్పు చారిత్రక తప్పిదం వాళ్ళు చేయడం జరిగింది చేసిన పాపానికి యాభై ఎనిమిదేళ్ళు ఒక తప్పు చేస్తే యాభై ఎనిమిదేళ్ళు ఇబ్బంది పడి ఆ తప్పు నుంచి బయటకు పడడానికి యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు నానా తంటాలు పడాల్సి వచ్చింది తెలంగాణ ప్రజానికానికి యాభై ఆరులో ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసింది కాంగ్రెస్ అరవై ఎనిమిదిలో ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డ ఉద్యమాన్ని కర్కశంగా పోలీసులను ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజ్య శక్తితో మూడు వందల డెబ్బై మంది పిల్లల్ని పిట్టల్ని కాల్చినట్టు కాల్చి చంపింది కాంగ్రెస్ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా తెలంగాణ ప్రజలు తమ గొంతు వినిపిస్తే పద్నాలుగు మంది పార్లమెంట్ సభ్యులకు గాను పదకొండు మంది పార్లమెంట్ సభ్యులను ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజా సమితిని గెలిపించి ఆనాడు చెన్నారెడ్డి గారు మల్లికార్జున్ గారు ఇతర పెద్దలు వారు తెలంగాణ ప్రజల తరఫున మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళను కూడా ఆనాడు తృణీకార భావంతో వాళ్ళందరినీ కూడా అనగదొక్కి ఆనాడు మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రజల గొంతు నులిమింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో కాంగ్రెస్ సరే మధ్యలో చాలా చెప్పారు ఇరవై సూత్రాలు అన్నారు ఐదు సూత్రాలు అన్నారు ఆరు పాయింట్ ఫార్ములా అన్నారు మళ్ళీ ఇలా ఆరు గ్యారంటీలు అంటున్నారు ఆ రోజు ఆరు పాయింట్ ఫార్ములాను అమలు చేసింది లేదు ఇరవై ఇరవై పాయింట్లను నిలిపింది లేదు ఆనాడు గొంతు నిలిపారు మళ్ళీ ఈరోజు కొత్త రూపంలో కొత్త వేషంలో మళ్ళీ డ్రామా రెండు వేల నాలుగులో కూడా మాట ఇచ్చి పదేళ్ల పాటు తెలంగాణ ప్రజలను తీవ్రంగా వేధించి హింసించి ఆఖరికి వందల మందిని బలిగొని వందల మంది పిల్లల ప్రాణాలు తీసుకొని చివరికి నా మాట కాదు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు బలిదేవత సోనియా గాంధీ గారు బలిదేవత నేనంటలేదు దయచేసి నాకు ఆపాదించకండి స్వయంగా పీసీసీ అధ్యక్షుడు చెప్పిన మాట బలిదేవత వందల మంది పిల్లల్ని బలిగొన్న బలిదేవత అని చెప్పినాడు ఆయన తీసుకొని చివరికి అనివార్యంగా అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెట్టడం పార్టీ పెట్టడంతో ఆంధ్రాలో ఎట్లాగో కాంగ్రెస్ కూలింది కుప్ప కూలిపోయింది ఇక్కడన్నా నాలుగు సీట్లు వస్తాయేమో అని ఆశతో ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ తప్ప రాజకీయ పరంగా ఒక స్వార్థం కోసం ఇచ్చిందే తప్ప ఇవాళ చేసిందేమీ లేదు నేను ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రుల్ని కానీ నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కానీ అడిగేది ఒకటే అల్టిమేట్గా ఏ పార్టీకైనా ధైర్యం ఉండాలి ఏం జరిగింది చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి ఏం చేశామో చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి భవిష్యత్తులో ఏం చేస్తామో కూడా చెప్పాలి మేము చేసింది స్పష్టంగా మీ కళ్ళ ముందు ఉంది మున్సిపాలిటీలు బాగా చేసినాం పట్టణాలు బాగా చేసినాం పల్లెలు బాగా చేస్తున్నాం పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇవాళ దేశానికి ఆదర్శమైనాయి ఐటీ రంగంలో మా 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 గ్రోత్ ఈరోజు ఎట్లా ఉంది అంటే బెంగళూరుని తోసి రాజన్నది హైదరాబాద్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా బెంగళూరును దాటిపోయింది హైదరాబ
పోయిన సంవత్సరం భారతదేశంలో సృష్టించబడ్డ అన్ని ఉద్యోగాల్లో మూడో వంతు ఉద్యోగాలు పోయిన సంవత్సరం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినాయి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ అకౌడింగ్ టు నాస్కామ్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ వన్ థర్డ్ నాలుగు లక్షల యాభై వేల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడితే లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాలు తెలంగాణలో లక్ష నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు బెంగళూరులో ఈ సంవత్సరం అది ఇంకా ఇంకా బెటర్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్స్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఈ రకంగా అటు ఉపాధి కల్పనలో తెలంగాణ అగ్రభాగాన్ని ఉంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉండండి అదేవిధంగా మమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల గురించి మీ అందరికీ తెలవాలం రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏపీపీఎస్సి ద్వారా ఆనాడు మొత్తం ఉద్యోగ నియామకాలు ఎన్ని చేసిందండి ఇరవై నాలుగు వేల ఉద్యోగాలు కేవలం ఇరవై నాలుగు వేల చిల్లర ఉద్యోగాలు మాత్రమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పదేళ్లలో నింపింది మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఇరవై మూడు జిల్లాల సంఖ్య నేను చెప్పేది తెలంగాణ వాటా నలభై రెండు శాతం అనుకుంటే కేవలం పదివేల ఉద్యోగాలు అంటే సంవత్సరానికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఉద్యోగ నియామకాలు చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాకంటే ఎగ్జాక్ట్గా ముందుంది కాబట్టి చెప్తా ఉంది అదే మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈరోజు వరకు మొత్తం ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియ రెండు లక్షల ఇరవై వేల ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియ ప్రారంభించింది అందులో నిర్విఘ్నంగా లక్ష ముప్పై రెండు ఇప్పటికే పూర్తయినాయి ఇంకో తొంభై వేలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి సరే ఆ తొంభై వేలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి అనేది ఒక నిమిషం పక్కకు పెడితే కూడా లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ అయినాయి అనే వాస్తవాన్ని గుర్తిస్తే పదేళ్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి పదమూడు వేలు చేసింది వాళ్ళు చేసింది వెయ్యి వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని విమర్శిస్తారు ఇంకొక మాట నేను అనేది ఈ దేశంలో ఇంతకంటే వేగంగా ఉద్యోగ నియామకాలు చేసిన ఇంకొక ప్రభుత్వం ఉందా ఇంతకంటే వేగంగా ఇంతకంటే మాకంటే ఘనంగా మాకంటే ఎక్కువ ఉద్యోగ నియామకాలు ప్రభుత్వ రంగంలో చేసిన ప్రభుత్వం మరొకటి ఉందా కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కూడా మిత్రులందరినీ కోరేది మీరు ఏ రంగం అన్న తీసుకోండి నేను అడుగుతా ఉన్నా సమతూకం పాటించింది తెలంగాణ ఇవాళ భారతదేశంలో షో మీ వన్ స్టేట్ బీజేపీ రూల్డ్ ఆర్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వన్ స్టేట్ వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాస్ అ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రతి జిల్లాలో మెడికల్ కాలేజ్ ఉన్న ఒక్క రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ కాకుండా చూపెట్టండి ప్రతి జిల్లాలో నర్సింగ్ కాలేజ్ ఉన్న ఒక్క రాష్ట్రం చూపెట్టండి తెలంగాణలో తప్ప ఇక్కడ ఉందా ఈ పరిస్థితి అందులో ఒక్క కాలేజ్ అన్న మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చిందా మొత్తం తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెట్టింది కదా ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో ఇవాళ అసలు తెలంగాణ రాకముందు మెడికల్ కాలేజీలు ఎన్ని ఐదు ఆ ఐదులో కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చినాయి రెండే ఒకటి నిజామాబాద్లో రెండోది ఆదిలాబాద్లో అది కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం పుణ్యమాన వచ్చినాయి ఒకటి రిమ్స్ ఇంకోటి నిజామాబాద్లో మెడికల్ కాలేజ్ ఈ రెండు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమ పుణ్యమాన్ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో పదిలో వచ్చినాయి అంతకంటే ముందున్నాయి మూడే ఆ మూడు వీళ్ళు పెట్టలేదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గాంధీ యాభై మూడులో ఉస్మానియా అంతకంటే ముందే అదేవిధంగా కాకతీయ మెడికల్ కాలేజు అక్కడ సోదరులు సొసైటీ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు తప్ప ప్రభుత్వం పెట్టలేదు అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ లేని తెలంగాణ ఈరోజు ముప్పై మూడు మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టుకుంటే ఇది ఘనత కాదా తెలంగాణ ప్రభుత్వం విజయం కాదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అరవై ఐదేళ్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు మొత్తం గురుకులాల సంఖ్య ఎంత ఈరోజు ఎంత ఈరోజు వెయ్యి గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ కాదా